El mundo es para los que la tienen clara. Para los que saben lo que quieren y van a buscarlo. Saben qué música escuchar, qué deporte hacer, qué teléfono tener, a quién seguir, qué postear, de qué hablar, cuándo divertirse y qué elegir. Impulsan el espíritu emprendedor. Son los que se informan de todo antes de tomar una decisión. ¿Cuál es la carrera que los apasiona? ¿En qué trabajar? ¿Dónde viajar? ¿Quieren sobresalir? ¿Son líderes naturales? Impulsan, aprenden, emprenden, apoyan y enseñan. Necesitan una universidad que piense igual que ellos, donde todos puedan proyectarse más allá del aula, perfeccionarse, globalizarse, validarse. Porque los que la tienen clara no quieren esperar y no se conforman con ser uno más. La importancia de tener las cosas claras. Universidad Mayor para espíritus emprendedores. Chicos, disculpando los problemas técnicos, como usted se imagina, estamos dentro de... Dentro de, de la última etapa, la última parte de la carrera. Eh, hoy día les tengo preparado una clase, un, un pequeño repaso para sacar geometría con álgebra. Eh, pero como el tiempo va premiando, vamos a resumir todo y vamos a partir con la parte importante. ¿Se acuerda que la clase pasada al final usted llegó con un montón de dudas? Me da pena algunas veces porque de verdad escriben un montón de preguntas. Y yo sé que es un cacho teclear esas preguntas. Entonces, eh, una de las preguntas que quedó ahí, eh, dando vuelta, fue esta. Eh, un, fue una aproximación de una función binomial, o sea, de una distribución binomial hacia una distribución normal. Eh, ¿Por qué la patía? Porque me interesaba profundizar más esto. ¿Recuerda el graficador que usamos la clase pasada respecto a n y p? Entonces tenemos n como la cantidad de veces que yo realizo un experimento binomial de éxito o fracaso. Eso me estoy refiriendo como binomial. Y P, un, la probabilidad de suceso del éxito. Entonces teníamos, teníamos que, dentro de la pregunta, que nos decían, eh, la pregunta era la siguiente. Tenemos esta distribución binomial, X, que distribuye binomial con 40, el número de repeticiones, y con 0,5, la probabilidad de éxito del de, de evento. Entonces nos, nos pedían eh, los coeficientes de la distribución normal a la que íbamos a llegar. Entonces, eh, haciendo un repaso rápido de esto, la binomial tiene dos parámetros. Tiene las veces en que lanzamos la moneda al aire y la probabilidad de que la moneda salga cara o salga cruz. Ese, se extrapola esta parte hacia, por ejemplo, probabilidades de éxito y fracaso de eh, responder una pregunta de la PSU al azar. Y esa es la parte que, si recuerda bien, hicimos una... Hicimos una distribución binomial de 80 con 0.2 de éxito. Y eh, entonces nos da esta distribución. Ahora, ¿cómo aproximamos la binomial a la normal? Es bastante simple hacerlo, pero la parte interesante es ir explicándola. Porque, si se fija, con la binomial tenemos 40 repeticiones y tenemos 0.5 de éxito. Pero con la normal, para tener una distribución normal, nos piden dos parámetros. La media la media aritmética de, de, de la nueva distribución normal y la desviación estándar de la distribución normal. Entonces, ¿qué es lo que hace para distribuir esto? Una binomial para distribuir la normal. Eh, si se acuerda el teorema central del límite, en algún momento debe haberse lo nombrado algún profesor en algún momento de su vida, en cuarto medio de haberle dicho por teorema central del límite, una cuestión que suena bastante extraña y le confieso, a mí me costó años entenderlo. Eh, básicamente es que vamos a, tomando una mayor cantidad de muestras, de muestras, de muestras, de muestras y en el fondo hacemos que estos pedacitos chicos tienden a pedacitos más chicos todavía entonces los pedacitos tan chicos que parecen ser continuos entonces como tenemos acá un montón de pedacitos que son discretos son cosas 1, 2, 3, son cosas que usted puede contar dentro de naturales son numerables eh, si usted las cuenta dentro de una distribución normal usted no cacha nada porque en el fondo no puedo decir que la probabilidad de tal punto es tanto porque acuérdese que la distribución eh, distribuciones de tipo continua la probabilidad del punto es nula 
no hay nada en el punto. Si usted tiene una... Si usted tiene... Acuérdese cómo sacar áreas de rectángulo. Si usted tiene un rectángulo, voy a usar mi amigo celular. Si tenemos un rectángulo, tenemos base. Base, la parte de acá, por altura. Entonces, supongo que usted hace la base cero. La va achicando. Voy a ir girando mi celular. Qué interactivo esto. La hace cada vez más chica. En algún momento usted la tiende a hacer cero. Y cuando la hace cero, cuando tiene base, la base cero, por la altura, algo, algo por cero le da cero. Pues. Entonces la probabilidad en el punto, recuerde que es cero. Es una explicación bastante a nivel de, de educación, como a finales de educación básica. Entonces, ¿dónde saco los nuevos parámetros de media y desviación estándar para, para construir esto? La media de la distribución binomial es lo mismo que la esperanza, si es que mal no recuerdo, que es cuántas veces yo realizo la repetición por la probabilidad de éxito, o sea, 40 por 0.5. La varianza son el número de repeticiones, la probabilidad de éxito por la probabilidad de fracaso. Esto quiere decir 40 por 0.5 por la probabilidad de fracaso, que en algunos lados la, la ponen como eh, Q. ¿Recuerda? Sí, la página estaba caída, pero nuestro ánimo nunca, porque usted puede con la PCU. No, no se preocupe, no, que no le caiga el ánimo, que solamente se caiga la página. Eh, repeticiones por probabilidad de éxito, por probabilidad de fracaso. Entonces, si usted se fija en esta parte, eh, lo que va a ocurrir es que para aproximar la, no, la binomial a la normal, lo único que tiene que hacer es multiplicar los parámetros que ya tiene. 40 por 0.5 le va a dar 20. 40 por 0.5 para obtener la varianza. Ojo, le puse varianza. No le puse desviación estándar. Desviación estándar es la raíz de la varianza. Le puse varianza porque en el fondo... Por dos razones. Uno, eh, el formateo del de PPT. Se va a las pailas cuando le pongo funciones. Matemática. Y en segundo lugar porque así relaciona dos conceptos de varianza y desviación estándar. Que debiera tenerlo listo. Pero... Eh, repeticiones por probabilidad de éxito por probabilidad de fracaso le da 40 por 0.5 por 0.5 que es lo mismo que ir 40 en 4 veces que nos da 10 y sacarle la raíz entonces una función de 40 con 0.5 la distribuimos normal con una media de 20 y con una desviación estándar de eh, raíz de 10 fíjese, recuerde que la desviación estándar es qué tan la campana es qué tan chica o qué tan grande es la campana la media me representa en dónde yo centro la campana. Entonces acá centro la campana en el 20. Y la desviación estándar es raíz de 10. O sea, la campana es más o menos abierta. Eh, ¿El módulo siempre es positivo? Sí. Se lo explico en un segundo cuando pasemos al plano. Lo voy a dejar ahí esta pregunta. Eh, otra pregunta que dieron es acerca del puro medio ponderado. Promedio ponderado de 50 árboles. La pregunta era la siguiente. Nosotros tenemos un, nos dan un promedio ponderado de 50 árboles y nos dan un promedio ponderado de 30 árboles que es igual a 5 metros. Entonces tenemos 3 metros, 5 metros. Y nos preguntan qué pasa con los otros 20 árboles, qué pasa con su promedio. Entonces me gustó este problema porque en el fondo lo que queremos hacer es armar la tirita completa. ¿Cierto? Tirita completa es el promedio completo. Pero nosotros nos dan solamente los 30 primeros árboles. O sea, nos dan esta tirita. Y después queremos, nos preguntan por la, el resto de la tirita. Entonces, eh, mágicamente... No, pues no puede ser 4 metros. Eh, lo que usted en el fondo tiene la sensación es que... Si hay uno promedio que son 3, 3 metros, más o menos como está ahí... Entonces, eh, los primeros 30 árboles son muy grandes... Lo que va a pasar es que los siguientes 20 árboles son muy chicos... Como para nivelar el 3. Una de las instintos que usted debiera tener respecto a esto es que le van a dar ganas de hacer esto de la suma la suma de los primeros 20 o sea la suma de los 20 más chicos más la suma de los 30 de los otros 30 le va a dar la suma dividido los 50 eso es mentira tenga ojo el promedio de los 30 más el promedio de los 20 no le va a dar el promedio de los 50 ni, ni siquiera si lo divide por 2 ¿por qué? aquí es donde usted tiene que hacer la analogía con el peso con el peso de las cosas ¿qué es lo que pasa más? ¿los 30 árboles o 20 árboles? asumiendo que todos tienen el mismo peso Creo. recuerda el tema de la esperanza un poco como para pa ir relacionando con el peso 
si usted tiene 30 árboles, obviamente que ese saco con los 30 árboles va a pesar más que el saco de los 20 árboles. ¿Cierto? Eh, por si acaso, metafóricamente le estoy hablando de peso, no le estoy hablando de peso real. ¿Cierto? Entonces, ¿qué es lo que pasa con esto? Pasa lo siguiente. Acá le traje un ejemplo como para ir aterrizando lo que le estoy hablando. De cinco distintos números. Le traje el número 3, 5, 3, 2, 2. Entonces, si usted lo suma completo, les da 3. ¿Cierto? O sea, si usted los promedia, les da 3. Entonces, 15 dividido 5 le da 3. Promedio total. Si usted toma los 3 primeros, que curiosamente son los más grandes, 3 más 5 más 3 le da un total de eh, 6 más 5, 11, dividido 3, 3.6 periódico, por eso los tres puntitos y el segundo promedio promedio entre 2 y 2 le da 2, tenga ojo de que si usted hace 3,6 más 2 y eso lo divide en 2, le va a dar 5,6 dividido 2 y eso le da como un 2 punto disculpe 2.60 y algo no, estoy pasando eh, me da una cuestión muy rara, profe. ¿Cuánto me da eso? Como que no me da el promedio de los tres. ¿Por qué no me da el promedio de los tres? Porque tienen distinto peso. Usted está sumando tres acá y está asignando un peso. Estos pesan por tres. Los de allá pesan por dos. Entonces, si usted promedia el peso de tres con el peso de dos, obviamente este de acá tiene más valor en peso que el peso de acá de dos. Peso metafórico, tenga ojo. Entonces, la suma, el, el promedio de los 20 del final, más el promedio de los 30 del final, no le va a dar el promedio de los 50, ni aunque lo diga por dos. ¿Qué es lo que sí le va a dar? Los 11, la suma total, más 2, que va a ser la suma, o sea, va, disculpe, esta parte está mal, debería ser 4, más 4, dividido 5, eso sí le va a dar 3. Entonces, el promedio de N1, más el promedio, por n2 es igual, dividido n, total de números, es igual al promedio total. ¿Qué le estoy diciendo acá? Esta fórmula que se ve bastante extraña. Le estoy diciendo que la suma de los, de los 30 primeros árboles, más la suma de los 20, según los 20 árboles que le quedan, eso, la suma total, dividido los 50 árboles, les va a dar el promedio que nos da 3. Se lo traje en la siguiente diapo. Fíjese acá, 5, que era el promedio de los árboles más grandes, por los 30, ¿cuántos árboles yo sumé? 5 por 30, esa es la suma completa de, de los 30 árboles que le estaba hablando, 5 por 30, 150. Después, la suma, tenga ojo, la suma de los otros 20, ¿cuánto es la suma de los otros 20? No tengo idea, pero me están preguntando por el promedio, entonces el promedio, que va a ser 20, o sea, va a ser una X, no lo sé, que eso lo anoté acá en negro, por la cantidad de árboles que yo estoy sumando, 20, que le estoy agregando a mi total, y todo eso lo divido en el total de los árboles, que son los 50 árboles, eso me va a dar 3. Entonces, si se fija la fórmula acá, sí le asigna el mismo peso a cada árbol. O sea, cada árbol tiene la misma importancia que el árbol siguiente. Independiente de, de cuánto mida, tienen la misma importancia, todos son iguales. Porque es como si fueran mis alumnos. Todos tienen la misma importancia. Dentro de una sala de clase. Bueno, algunos de repente uno los mira feo, pero es otro cuento, no hablemos de eso. Entonces, ¿qué le da? Le da lo siguiente. Le da 50 por 3. 150. Este ejercicio estaba malo. Fíjese por qué. Si usted pasa el 50 multiplicando acá, es 3 por 50. Si usted multiplica acá, le da 150 y ahí le va a dar 150. 150 más x por 20 es igual a 150. x vale 0. Son unos árboles miniatura. Por eso escogí este ejercicio. Tenga ojo. La esperanza era la esperanza de una persona obtener cierto valor. Profe, el capítulo de Dragon Ball Z este no lo he visto. No, no tengo idea. Profe, ¿cómo sería A dividido a elevado? Ya, vamos a resolver un par de preguntas. Eh, chicos, hay gente preguntando respecto a la esperanza. La esperanza matemática está en el video número 1, si es que no me equivoco, de eh, estadística. Clase número 21. ¿21? Creo que sí, o 20. Entonces, hoy día tengo un repaso de geometría y álgebra. 
El repaso de geometría y álgebra, eh, quiero partirlo con una cosa, una noción muy básica. Quiero partirlo con una noción, eh, le recuerdo a usted acerca de estas cosas, mientras hablo. Eh, lo quiero partir con eh, funciones y geometría en el plano. Porque hay nociones que eh, no se ven mucho respecto a eso. Y hay sistemas de ecuaciones que están entre medio y que usted no las ve, o sea, que usted no, no las sabe reconocer. Y esos tipos de ejercicios le va a servir a usted para cuando sea estudiante universitario ya de, por ejemplo, cálculo, álgebra, de cálculo 1, cálculo 2, le va a servir mucho. Entonces prefiero que apuntara que usted va a interiorizar todas esas cosas y va a ser un excelente profesional. Porque usted está acá, con nosotros, con puntaje nacional, y usted por elección propia viene a las clases, entonces ya ganó harto en la universidad, ya tiene el incentivo a seguir entonces chicos, eh, partamos de la base de la parte importante de esto eh, la noción básica de esto son dos rectas la primera recta es la recta que es paralela al eje de las X eso quiere decir que su Y es constante entonces esta recta por ejemplo la Y es 0, 1, 2, entonces esto es Y igual a 2 para todos los X entonces eh, representa esta recta como y igual a 2 entonces esta otra recta ojo que esta no es función si quiere revisa la parte de funciones que está por ahí disculpe, me estaba yendo para el lado eh, entonces esta, de acá, esta recta de acá es la recta paralela al eje de las eh, y y se representa como x igual a tanto tenga ojo que esta no es función porque en el fondo tiene más de una eh, déjeme reformular eso esto no es función porque eh, para una imagen o sea para una preimagen el 2 o el 3 3 existe más de una imagen dentro de i o sea un tipo llega a todos los tipos de i esto no es función y eh, la pendiente la pendiente eh, hay un ejercicio que están escribiendo acá Vamos a ver cómo abordarlo. Hay un eje, eh, entonces, m igual a, acá, eh, variación en y dividido variación en x, ¿cierto? Esa parte es muy piola. Y vamos a incluir esta parte de funciones con el tema de igualación de, de si recuerda bien, la parte del sistema de ecuaciones. Sistema de ecuaciones, veíamos dos cosas. Veía, o sea, veíamos tres o cuatro formas de resolución. Una era sustitución, una era igualación, otra era eh, el método gráfico. Sustitución, igualación y se me va uno. Se me fue uno, no me importa. No me importa porque el hoy día vamos a ver igualación. ¿Qué consiste la igualación? Que tenemos y igual a algo. Y después tenemos y igual a otra cosa. Entonces lo que hacemos es, oh, como y igual a y las cosas que están al lado al otro lado de la i son iguales y resolvemos para abajo entonces vamos a igualar i de distintas funciones eh, ahí está este tiene un garabato así que no lo voy a mostrar si alfa y beta son raíces de la ecuación cuadrática ax2 esto es un cuadrado más bx más c igual a 0 entonces y 1 dividido a 2, ah, estos son sub, más 1 dividido b, 2. Tengo duda con tu notación del 2. Eh, Daniela, porfa, eh, corrige esta parte del 2 porque tengo duda respecto a por qué van estos dos. No sé si es 1 dividido a más 1 dividido b. Que creo que debiera ser lo que es ahora. Yo otra pregunta, bien. Eh, déjenme activar la pizarra interactiva digital muy bonita. No puedo activar las rayas. Entonces, <coughs> eh, para esta parte de todo esto, permiso, vamos a abrir GeoGebra. GeoGebra.org, una de las mejores páginas de GeoGebra del mundo. De hecho, es la página de GeoGebra. Y vamos a agrandar la pizarra ahí. Pizarra para allá. Calculadora gráfica. Y para esto vamos a iniciar GeoGebra. Eh, tenga ojo con lo siguiente. Hoy día vamos a usar la calculadora gráfica. 
Eh, no, de hecho no me interesa para nada la calculadora, me interesa más que nada la parte gráfica de esto. Y para la calculadora gráfica vamos a usar eh, el eje para que usted vea más o menos dónde estamos. Entonces, eh, cosas interesantes de esto. Vamos a eh, corregir esta parte. Ya. Eh, desde arriba me informan que la pizarra mágica ha vuelto. Maravilla, maravilla. Este, este equipo técnico es maravilloso, si usted me pregunta. Es eh, una eficiencia. Ah. Disculpe. Eh, ahí ya la embarré, pues. Ve que seleccionar celeste. Ve. Ahí está. Ya, ahora con negro usted lo va a ver mejor. Entonces. Eh, ¿Qué es lo que nos pregunta su compañera acá, Daniela? Nos pregunta que A más BX más C es igual a 0. Fíjese acá de lo siguiente. Fíjese que... Eh, ¿Qué es lo que representa esto? ¿Qué es lo que representa esto? Representa lo siguiente. Ah, eh, la compañera nos dice que... Nos están pidiendo lo siguiente. La pregunta es... Dado esto, ¿qué es lo que pasa con el 1 dividido a elevado al cuadrado más 1 dividido b elevado al cuadrado? ¿Qué es lo que pasa con esto? Aquí es igual. Bueno, justamente hoy día íbamos a hablar acerca de ecuaciones de este tipo. Entonces déjeme cambiar valores de entrada. En GeoGebra tiene una maravilla que nosotros podemos ponerle a igual a 1. B igual a 0, c igual a 0, y escribir una función a x al cuadrado, eh, déjeme encontrar dónde está el cuadrado o el x, oh, oh. bueno, cuando usted no sabe cómo escribir el x cuadrado, escribe x por x, más b por x, más c. Ok, tenemos una función cuadrática cualquiera. Tenga ojo, ax más b más c nos está representando ax, o sea, el a lo voy moviendo para allá. Recuerde que si el a es positivo, la parábola es feliz. Si el a es negativo, la parábola está triste. O sea, va hacia abajo, decrece. Si la parábola es feliz, es positiva. Entonces, feliz, triste. El b gráficamente no representa nada. En, o sea, disculpe, gráficamente a primera vista... No representa nada, pero sí representa algo. que es un... Después lo va a... Mira, usted necesita un par de cursos de cosas más complicadas para entender qué representa el B. Gráficamente a primera vista no representa nada, pero el C, la parte bonita del C, es que representa qué tan arriba, qué tan abajo está la parábola. Entonces, su compañera, ¿qué es lo que nos pregunta? Su compañera nos pregunta lo siguiente. Nos pregunta, ¿qué es... 1 más a cuadrado, o sea, 1 dividido a cuadrado más 1 dividido b cuadrado. Extraña la pregunta. ¿Se le hace extraña la pregunta? A mí no. ¿Por qué? Porque, si usted se fija, ¿cuál es el denominador, o sea, cuál es el mínimo común, común múltiplo? Me estás costando decir la m. ¿Cuál es el mínimo común múltiplo entre a cuadrado y b cuadrado? A cuadrado por b cuadrado. Entonces, anotamos lo que tengan en común, a cuadrado b cuadrado. Después, ¿por cuánto me falta multiplicar el 1 dividido a cuadrado para llegar a a cuadrado b cuadrado? Por b cuadrado. ¿Por cuánto me falta multiplicar el a cuadrado, o sea, el b cuadrado para llegar a a cuadrado b cuadrado? A cuadrado. Recuerde, si tiene dudas respecto a esto, revise la parte, está teniendo dudas respecto a fraccionales algebraicas. No, no es muy complicado, no es más complicado que fracciones. La diferencia es que le ponen letrita. Y ahí es donde la gente entra en pánico. No entra en pánico porque usted es capaz de esto. Así que, tranquilo. Tranquilo en Jun Wei. Entonces, fíjese acá, b cuadrado más a cuadrado. Entonces, ¿qué es lo que hace acá aparte de llorar? ¿Qué es lo que hace acá? Fíjese que en la pregunta... Nos, van a, nos dijeron lo siguiente que alfa y beta son soluciones son soluciones o sea, si yo reemplazo alfa o beta acá 
nos va a dar algo, ¿cierto? Entonces, ¿qué es la noción que está viendo detrás acá Daniela? Está haciendo lo siguiente. Fíjese, ¿cuál es la parte interesante de esto? La parte interesante es el cero de acá. O sea, la parte interesante que tiene relación con lo que vamos a ver hoy día es el cero de ahí. ¿Por qué? Porque si yo hago una función i igual cero, y yo en vez de cero le pongo i, y acá, eh, déjeme cambiar el color a color rojo. Oh, no, no tengo rojo. No sé por qué no está el rojo. Es muy raro esto. Eh, color café. Si yo igualo 1 y 2 en la parte de la C, entonces lo que estoy haciendo... Esto es otra volada matemática. Estoy haciendo lo que yo quería hacer de la clase. Entonces, ahora grafiquemos el I igual 0. Fome el I igual 0. Disculpe, voy a borrar el I igual 0 porque el I igual 0 no tiene ni un brillo. Revisar la entrada. I igual 1. ¿Por qué me estáis diciendo que no existe I igual 1? ¿Qué te creí? Ahí está, I igual 1. Y el I igual 1 le cambiamos la. Cambiémoslo rápidamente. Eh, la etiqueta, renombrar, ecuación. No, no me interesa nada esto. Eh, rastro. No, no me deja cambiar el color. Eh, no, no me deja cambiar el color. Filo. Entonces, tenemos la raya ahí del I igual a algo. Y tenemos acá el. Fíjese, déjeme poner acá que se vea la función. Etiqueta visible, propiedades, vamos a dejar definición, mostrar el rastro, objeto fijo, no, etiqueta visible, nombre y valor. Nombre y valor. Ahora necesito cerrar esto. Cierrate. Excelente. Tenga ojo que dice 1x eh, por x más 0x. Y el más 0 va ya. Tenga ojo, eso está solamente porque yo lo definí como, en vez de x cuadrado, como no tengo la rayita hacia arriba, lo puse como x por x. Estoy diciendo x cuadrado, ¿no? Entonces, si yo dejo el c igual a 1, lo que estoy haciendo es intersectar la función x cuadrado más 1 con la recta y igual a 1. Ese es todo el objetivo de la clase con sustitución. Ahora... Lo que nos trajo Daniel es un problema bastante entrete. Porque eh, involucra saber más cosas respecto a la matemática de la que... Déjenme cambiar a negro... De la que podríamos ver. Entonces, ahora que ya moví esto al cero. Cero. Dije cero. No dije 0.5. Ah, estúpido. C igual a cero. Y voy a borrar esto. Ok. Entonces, borrando la volada matemática que se acaba de, volar, se acaba de mandar el profe. Volada matemática, listo. Volada matemática ya. ¿Qué es lo que nos quieren decir respecto a todo esto? Nos quieren decir dos cosas respecto a esta parte. B cuadrado más A cuadrado. Fíjese que eh, alfa y beta son soluciones. Eso quiere decir de que A por alfa al cuadrado más B por alfa más C igual a cero eso es verdad esto es igual a cero porque es una solución ahora lo que tengo duda respecto a este ejercicio Daniela es a dónde quieres llegar con esto porque si queremos dejar la solución esta parte como algo de alfa y algo de beta fíjense en esto Déjenme leer los comentarios que están llegando respecto a esto. Alfa, beta, eh, 4 metros, no se equivocó eso. Que es una matecia, revisa la geometría de G2. Esta es la última clase, las preguntas son respecto a este repaso. Preguntas, tráigame. Era, era divido alfa cuadrado y beta cuadrado. Ah, eso nos cambia bastante el problema. Disculpe. Permiso. Mire, esta pregunta probablemente la sacó de un libro del do, antes del 2009. Esto es alfa y beta. Cuadra. Este, esta cosa la sacó probablemente eh, de un libro antes del 2009. Porque esto involucra saber dos cosas respecto a esto. 
a estas cosas. Uno, la multiplicación de las raíces. La multiplicación de las raíces, recuerde que las raíces usted la define como eh, x igual a, y ahí está la parte que usted recita de memoria, menos b más menos b cuadrado menos 4ac dividido eh, 2 por a. ¿Cierto? Eso es las soluciones. Vamos a llamar solución 1 a la que tenga más y la vamos a anotar por alfa y solución 2 a la que tenga menos. La vamos a anotar por beta. Eh, entonces, lo que se preguntaba hace un tiempo de esto era respecto a la multiplicación de las raíces. ¿Qué es lo que pasa con alfa, alfa por beta? O x1 por x2. Como estamos haciendo... Voy a cambiarme a la hoja de repaso. Disculpen. Eh, voy a minimizar esto y nos vamos a volver a la hoja de repaso. Acá está. Entonces, lo que se preguntaba hace unos años era x1 por x2. Eso lo preguntaba cuando yo doy la PSU hace un tiempo, así como harto. Y la enseñanza en tercero medio estaba orientada a esto, estaba orientada justamente a la multiplicación de las raíces. La multiplicación de las raíces, en el fondo, quiere decir que es menos b más una raíz, eh, b cuadrado menos 4ac. Dividido 2a. Y usted la multiplica por la otra raíz. Esto lo vamos a llamar alfa. Y esto lo vamos a llamar beta. Entonces lo multiplicamos por la otra raíz. Por menos b. Eh, menos raíz de b cuadrado menos 4ac. Menos 4ac dividido 2a. Esto de acá. A. Esto de acá, si se fija. Esto tiene menos. O sea, eso tiene más y esto tiene menos. Eso de ahí tiene eh, un un, una suma por su diferencia que le da b cuadrado menos lo que está acá. Al cuadrado también, que le da menos b cuadrado menos 4ac. Entonces, todo acá usted lo anula. Va, disculpe. ¿eh? Eso me da más 4ac. Más 4ac y eso lo divido por eh, dos veces a que lo multiplico lo al cuadrado, 4 a cuadrado. Y esto simplifico a la A, simplifico y me da C dividido A. ¿Sí? Entonces, la, la multiplicación de las raíces nos da C dividido A. La multiplicación de las raíces eh, al cuadrado nos da C dividido A al cuadrado. Eso nos da abajo. Y ahora, la multiplicación de arriba, si se fija, es lo siguiente más 2 alfa, disculpe, alfa beta. ¿Por qué puse el más 2 alfa beta? Porque ahora se lo voy a restar, menos 2 alfa beta. Voy a borrar esta parte. Este ejercicio es peludo por eso nomás, si no, no es mucho más. Voy a limpiar un poco la pizarra. Entonces, los alfa beta ahí nos daban. Eh, alfa cuadrado eh, más beta cuadrado y yo le dije voy a agregar un más 2 alfa beta y voy a restarle después el menos 2 alfa beta ¿por qué? porque esto sumado me da 0 entonces esto me da alfa más beta al cuadrado menos 2 alfa beta que alfa beta ya sabemos que es c dividido a y todo esto me daba c dividido a al cuadrado entonces, alfa más beta al cuadrado es, otro, es otra cosa interesante. Cuando usted suma las raíces, ya no nos da eh, solamente... Disculpe. Voy a borrar esto. Voy a borrar esto. Esta parte es más fácil. Porque lo único que usted tiene que saber es suma. Entonces, si usted suma las raíces y las dos raíces son distintas, entonces, ¿con qué se queda? Si este es menos, este es menos, y este es más, y este es menos. Esta parte de acá se anula. Esta parte de acá, mismo denominador, lo dejamos igual. Sumamos, nos da menos 2b dividido 2a. Y esto nos simplificamos y nos da menos b dividido a. Y esto nos da alfa más beta al cuadrado. Lo transformamos en un beta al cuadrado dividido alfa al cuadrado. Y ahí resuelve todo el cacho que le queda de b cuadrado dividido a cuadrado menos 2c dividido a 
y todo eso dividido C, dividido A al cuadrado, es un cacho. Esta materia se dejó de hacer el énfasis en esto de la suma y multiplicación de raíces desde el año 2009, si es que no me equivoco, ¿verdad? Nuevas bases curriculares de tercero medio. Eh, pero lo que está de fondo, en el fondo, lo que está de fondo, la parte interesante es respecto a eh, cómo funciona la, el tema de... Eh, la operación de fracción algebraica si ustedes se fijan la multiplicación de las raíces las raíces que definimos genéricamente menos b más menos b cuadrado, raíz de b cuadrado y todo ese cacho en el fondo está viendo cuando suma usted estas dos raíces tiene menos beta más, o sea menos b más tanto más menos b menos tanto entonces como tiene menos b más, más algo y después el menos b men, menos algo entonces es como Ah, pero acá tengo más algo, menos algo, papá, cero. Po. Y me queda menos b, menos 2b, dividido lo que sea que estuviera de denominador, porque era similar para los dos. Y la multiplicación de raíces también entra... A mí me gusta esta materia, porque me la enseñó mi profe. Un saludo para él, si es que en algún momento me ve. Eh, multiplicación de fracciones, o sea, de productos notables. Tiene producto notable 1, producto notable 2... O sea, eh, tiene un binomio sumado, un binomio restado, y como que los vea, y dice como, mmm, esto tiene cara de suma por su diferencia, un producto notable que me sé de memoria porque soy un estudiante que se memorizó esa parte, o la realizó tantas veces que la mecanizó. Entonces, eh, multiplicación de complejos. Esta parte, eh, no voy a explicarla, sí, voy a explicar la multiplicación de complejos. Tengo un segundo. Eh, esta parte en el fondo, de lo que le estoy hablando, le estoy hablando de algo no muy distinto de multiplicación de complejo. Fíjese acá. Vamos a matar dos pájaros de un tiro. Sí, vamos a matar dos pájaros de un tiro. Mire, hay gente preguntando de complejo del módulo y hay gente multiplicando, o sea, preguntando de complejo multiplicación. Eh... No es muy distinto eso. Para usted saber eh, denotar el módulo, recuerde que i cuadrado es igual a menos 1. Para usted a, hacer el módulo de un complejo, el complejo siempre eh, le va a dar un módulo positivo. Porque si usted recuerda, eh, usted puede representar el complejo dentro del plano de Argand, o Argand, o Argand como sea. Entonces usted representa un complejo como una flechita nomás. Y acá pone lo, la parte imaginaria. La parte imaginaria la dejo en el eje de la I. La parte real la dejo en el eje de eh, las X. Entonces, parte real, parte imaginaria y qué sé yo. Ahora, fíjese algo. El módulo de este complejo que yo le acabo de dibujar en el plano de Argan es siempre, siempre, pero siempre positivo. ¿Por qué? Porque el módulo yo estoy haciendo una denotación de que la cuestión es una distancia. Entonces ahí es donde probablemente la profe de física les decía que las distancias son siempre positivas. Lo que no es positivo siempre es cuando usted a esa, a esa distancia le da una dirección. Y ahí habla de posición, no de distancia. Entonces, esta es el A y este es el B. Y esta parte de acá, si usted lo lleva, a, si usted lo, lo saca de un plano y puede realizar una homotecia, otro concepto que está haciendo ahí. No, de hecho no es una homotecia. Las homotecias son, eh, son, usted tiene una figura y realiza una homotecia, o sea, agranda o achica la figura respecto a eh, un punto. Entonces usted tiene el punto, tiene la distancia y en el fondo usted lo que hace es achicar o agrandar la figura. Déjenme usar efectos especiales para esta explicación. Entonces, por ejemplo, yo tengo esta figura y quiero realizar una homotecia. Entonces la muevo en el, O sea, tomo cada uno de estos puntos y lo agrando la distancia respecto a este punto. Entonces, por ejemplo, chum, veo que se agrandó. Qué maravillosa la perspectiva. Entonces se agranda o se achica si yo realizo una homotecia con razón negativa. La razón de la homotecia es que tanto agrando o que tanto achico la cuestión. 
eh, revíselo respecto a la clase, de, si tiene dudas respecto a eso, re, revíselo en la clase de geometría donde hablamos de isometrías, creo que era. Isometría en el plano. Eh, está dentro del eje de geometría, está por ahí. Está en YouTube, así que póngale ojo a eso, para que le quede bien claro esa cosa y no se lleve esta idea que le acabo de dar, así como a grandes rasgos. Eh, entonces, volvamos al plano de Argan. Eh, si, yo abstraigo, si yo dejo esto fuera del plano y pongo acá A y pongo acá B, ¿de qué le dan ganas a usted de hacer? ¿Qué le dan ganas de hacer ahí? Obvio que pasó toda la enseñanza básica diciendo a la gente que A cuadrado más B cuadrado es igual a C al cuadrado. Maravilla de maravillas, C es lo que yo llamo módulo, la distancia desde el origen hasta el punto donde yo denoto mi complejo. Entonces C al cuadrado es la suma de las cuestiones al cuadrado. Entonces esta cuestión, el, el módulo del complejo nunca va a ser negativo, porque lo que está el A cuadrado más el B cuadrado siempre va a ser positivo, a lo menos va a ser cero. Y eso es lo que usted llama el complejo neutro. Otra forma de definir los complejos como eh, con el tema de conjugado es hacer lo siguiente, tenga ojo, eh, A más BI por A menos BI. Todo esto en una raíz. Si usted lo saca ahí, le da a cuadrado menos b cuadrado por i cuadrado. ¿Qué es esto? Multiplicación de complejos. Tenga ojo. ¿Qué es lo que hago acá para multiplicar complejos? Le acabo de matar mi ejemplo de multiplicación de complejos. Disculpe. Creo que se me fue la onda ahí diciendo el producto notable. ¿Qué es lo que voy a hacer acá? Voy a multiplicar el primero por el primero. A cuadrado. El primero por el segundo menos b por a que lo acompaña el i después ¿qué es lo que tengo que hacer? más bi por el a después más bi por menos bi eso me da menos b cuadrado y cuadrado ahora la parte compleja de esto <risas> entender el chiste de complejo porque estamos viendo complejo no Hablando en serio, la parte compleja de esto es i cuadrado igual a menos 1. Entonces acá es donde usted tiene que cachar que la multiplicación de complejos no es más que multiplicación de, o sea, de expresión algebraica. Yo multiplico término a término. Multiplico el primero por el primero, el primero por el segundo, el segundo por el primero, el segundo por el segundo. Y me da todo esto que me da a cuadrado menos a por i, o sea, menos b por a por i, y eh, más b por a por i. Y después me queda el segundo... Eh, como esto, si se fija arriba, es una suma por su diferencia, menos b cuadrado i. Pero, profe, usted me acaba de decir que el módulo de esta cuestión, ojo, que esto es el módulo, es lo mismo que el módulo, la multiplicación de un complejo por su conjugado. Usted me acaba de decir que el módulo de, esta, de este cabeza de pescado era siempre positivo, porque ahí hay un menos. Ah, me está mintiendo. Claro que no, querido alumno. Lo que le está faltando hacer es reemplazar el i cuadrado por menos 1. Entonces, como usted... En la multiplicación de complejos, la única complejidad, aparte de la multiplicación en sí, de expresión algebraica, es reemplazar el i cuadrado por más b cuadrado a cuadrado. Y le da lo mismo. Puede llegar desde tres o cuatro formas distintas. A mí me gusta llegar desde acá porque es Pitágoras nomás. Y yo me sé Pitágoras... Desde... Usted probablemente también se sabe Pitágoras desde el principio de los tiempos. Ya, eh, vamos cerrando la clase, chicos, porque estamos un poco atrasados. Eh, no, no juego StarCraft 2, soy pésimo, tendría que ser coreano, me faltan dedos para eso. <ríe> me faltan dedos para esa parte. Ya, sí, sí lo leí, Daniela, no se preocupe. Eh, ¿Se podría resolver el ejercicio? Pucha, no alcanzo. ¿Cuántas ocasiones se puede ocupar el teorema de Tales? El teorema de Tales. Mire, resolviendo esto rápidamente y respondiendo al tema de Homotese. ¿Cuántas ocasiones se puede ocupar el teorema de Tales? Todas las ocasiones que usted quiera. El teorema de Tales, en el fondo, lo que nos justifica es eh, Homotese. Fin. Vamos terminando esto. Últimas preguntas antes de ir cerrando. ¿Se puede resolver este ejercicio que me tiene muy complicada? Eh, me ha resultado como tres. 
vamos cerrando esto de la profe como por resolver 3 elevado a 2 menos 15 a mí me da como resultado 3 ya eh, primera cosa que usted tiene que hacer está haciendo cosas bien fíjese si usted resolvió esto esto quiere decir que esto es 3 x cuadrado eh, menos 5x más 6 ¿cierto? entonces acá usted me dijo que lo siguiente usted me dice lo siguiente de esto 3x cuadrado menos 15x más 6 eh, esto creo que está malo creo que usted tiene razón sinceramente mire si usted tiene duda en esto porque usted está teniendo duda de cómo comprobar lo que usted hizo eh, en primer lugar sea muy seguro respecto a lo que usted hace usted es una persona brillante aunque a veces no lo demuestre <risa> No, aunque a veces eh, le caiga a usted la duda de que si usted es brillante o no, usted es una persona brillante. Fíjese lo que acaba de hacer. Usted multiplicó esto. De nuevo, multiplicación de esto. Esto me da 3 factor de x al cuadrado menos 2 por x menos 3 por x. Y esto me da más 6. Es equivalente a esto... Sí, son equivalentes. ¿Usted tiene razón en lo que hizo? Usted simplificó bien, usó el producto notable bien. El tipo que anotó ahí las cosas probablemente se equivocó. Pero tenga ojo con eso. Revise siempre, tampoco sea tan pedante de que usted siempre está bien. Sino que sea lo suficientemente... Tenga la suficiente autoestima de que usted está bien. Pero tenga lo suficiente como para saber que a veces se equivoca. No tanto. Ya. Vamos terminando esto. Estaba bien, estimado Anónimo. Está bien. No se preocupe. Eh, ya. Eh, cerremos esto con la Universidad Mayor. Chicos, quería agradecerle a ustedes. Eh, ya respondimos a hartas preguntas, así que voy a dejar la pregunta de desafío fuera. La pregunta de desafío que él traía era la pregunta de desafío de funciones lineales que quizá no quedó tan clara. Era una pregunta de suficiencia... No, de hecho no era una pregunta de suficiencia de datos. Era una pregunta de suma de dígitos. Pégale, pégale ojo, no es tan complicada. Está dentro del video de la clase número 1 de álgebra. Funciones lineales y ecuaciones lineales. Una clase bastante densa. Pero póngale ojo. Mientras yo resuelvo esto, le cuento un par de cosas. Eh, mire, ha sido una experiencia bonita estar con usted acá trabajando. Porque... Fíjese acá, eh, P el dígito de las decenas y Q el dígito de la unidad. O sea, usted escribe esta cuestión como P más Q, ¿cierto? Y Q está, Q está, Q tiene que ser menor que 10 y tiene que ser mayor o igual a 0. Y P también tiene que vivir en el mismo lado. Porque en el fondo yo estoy escribiendo un número, por ejemplo, 58, como 5, 5P y 8 igual a Q. Eh, lo que le va diciendo ha sido una experiencia bonita. Uno va creciendo como profesor y usted va creciendo como estudiante a través del tiempo. Va aprendiendo cosas. Eh, independiente de cómo le vaya el lunes o martes, lunes, martes, miércoles, los días que sea, téngase fe, porque usted es un alumno brillante, ya recurrió... Mire, hay una cosa, yo he trabajado durante los últimos tres años en temáticas de inclusión, bueno, en una cosa que... Eh, está basada en temáticas de inclusión, de equidad y de permanencia. Se trabaja con gente que entra, en, que entra con, cupos, con cupos de ranking 850, con todas esas cosas. No le voy a decir dónde porque los tipos me debían plata. Estoy enojado con ellos. Un balazo para ellos, no un abrazo. Entonces, eh, la gente que más rinde ahí, la gente que más rinde dentro de la universidad, la gente que saca las carreras, la gente que sigue, no la gente que pasa todo de una no es esa gente la gente que de verdad le va bien es la gente que tiene persistencia y usted sabe a dónde recurrir en estos momentos usted está recurriendo a un preuniversitario en línea que es gratis, que es una oportunidad para usted quizás y es bonita esta experiencia de que en el fondo estamos intentando como dice la página de Facebook que en algún momento le di cerrar la brecha educacional que algunas veces hay que en el fondo es prepararlo mejor la suma de los dígitos que componen dicho número es 8 entonces P más Q es 8. Los dígitos, ojo, dígitos, este. P más Q es 8, P más Q es 8, P más Q es 8, P más Q es 8. Entonces, eh, como le iba diciendo, usted se la puede, téngase fe, yo le tengo fe. Y si no, no se rinda. 
Esa es la parte clave. 18 kilómetros más adelante recorrió QP kilómetros, donde Q es el dígito de las decenas y P es el dígito de las unidades. ¿Cuál de los siguientes sistemas tienen esto? Eh, ¿Cómo realizó esto? Eh, no hablan de PQ kilómetros, donde P es el dígito de las decenas y Q es el dígito de las unidades. Entonces nos dicen que la suma de los dígitos que componen dicho número es 18, o sea, es 8. Y eh, dichos kilómetros, 18 kilómetros más adelante, o sea, eh, si yo le sumo el 10P más el Q, y a eso le sumo 18, a eso me estoy refiriendo con 18 kilómetros más adelante, esto me da el QP kilómetros. Entonces esto es igual a QP Ojo, que esto es QP como número, Q por 10 más P. Entonces lo único que hay que hacer es esto, entender bien el problema. No es más que eso. Ah, marqué mal la alternativa, disculpe. Marqué mal la alternativa. <risa> Ignore esta parte. Entonces eso chicos, mucha suerte eh, para todo. Usted se la puede, tenga su fe. Un abrazo para todos. Y no gaste tiempo escribiendo estupidez en el chat. Te viene acá a aprender. ¿Para qué viene acá a intentar hacerme pasar un malo rato? Eh, nos vemos la próxima semana. Gracias a la Universidad Mayor. Eh, recuerdo Rayita de Atención 2017. Y la tienes clara y todas las cosas que corresponden. Un abrazo para todos, chicos. Que separa el lenguaje con su última clase de lenguaje. Usted se la puede. Chao, chao. El mundo es para los que la tienen clara Para los que saben lo que quieren y van a buscarlo Saben qué música escuchar Qué deporte hacer Qué teléfono tener A quién seguir Qué postear De qué hablar Cuándo divertirse Y qué elegir Impulsan el espíritu emprendedor. Son los que se informan de todo antes de tomar una decisión. ¿Cuál es la carrera que los apasiona? ¿En qué trabajar? ¿Dónde viajar? ¿Quieren sobresalir? ¿Son líderes naturales? Impulsan, aprenden, emprenden, apoyan y enseñan. Necesitan una universidad que piense igual que ellos, donde todos puedan proyectarse más allá del aula, perfeccionarse, globalizarse, validarse, porque los que la tienen clara no quieren esperar y no se conforman con ser uno más. La importancia de tener las cosas claras. Universidad Mayor para espíritus emprendedores.